നമസ്കാരം യുവർ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് യുവർ ഡോക്ടറിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ബ്ലൂ ബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ നവീൻ തോമസ് ആണ് നവീൻ തോമസ് ഇസ് ഓർത്തോ ഡാൻറ്റിസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു യുവർ ഡോക്ടർ ഷോ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഡോക്ടർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബ്ലൂ ബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഇസ് അറ്റ് ബ്ലൂ ബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ നിയർ കരാമ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്താണ് ആൻഡ് അൽ അതാർ സെൻറ്ററിൽ ബ്ലൂ ബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പം ഫ്രീ ചെക്കപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് വരെയുണ്ട് നയൻ എ എം തൊട്ട് എയ്റ്റ് പി എം വരെ യെസ് ഫുൾ ഡേ ആണ് നയൻ തേർട്ടി എ എം തൊട്ട് എയ്റ്റ് പി എം വരെ ഫുൾ എല്ലാവർക്കും പോകാവുന്നതാണ് ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പാണ് അവിടെ ബി പി ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ യൂറിക് ആസിഡ് എല്ലാത്തിനും ഫ്രീ ചെക്കപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പോകാവുന്നതാണ് വൺസ് അഗെയിൻ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് പറയാം നിയർ കരാമ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അലത്താർ സെൻറ്റർ ബ്ലൂ ബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡോക്ടറിനോട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള വാട്ട് ഈസ് ഓർത്തോ ഡാൻറ്റസ് ഓക്കെ ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻറ്റൽ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ അതിനെ അതിൻ്റെ ക്രമത്തിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് അപ്പം ഈ കണ്ണ് മൂക്ക് ചുണ്ട് എന്നിവയുടെ ആകൃതി പോലെ നിര ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ അലൈൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലുകൾ മുഖത്തിൻ്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പം ഒരു ഗുഡ് സ്മൈൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഗുഡ് സ്മൈലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൺ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ കോഡ്സ് ഓൺ ഗുഡ് സ്മൈൽ ഗൂഗിളിൽ കാണാം ഇസ് എ സ്മൈൽ ക്യാൻ വിൻ എ തൗസൻഡ് ഹാർട്ട്സ് എ ഗുഡ് സ്മൈൽ ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവ്സ് യു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രൊഫഷനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ആങ്കർ ഇതിലെല്ലാം ഒരു ഗുഡ് സ്മൈൽ ക്യാൻ ബ്രിങ് വിൻ എ തൗസൻഡ് ഹാർട്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗുഡ് സ്മൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഓർത്തഡോണ്ടിക്സിൻ്റെ സുപ്രധാന പങ്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും റൈറ്റ് ടൈം ഉണ്ടോ ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈമില്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുകൾ ഉള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏത് പ്രായത്തിലും ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിദ വിജയ ശതമാനം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ പ്രായമാകും തോറും നമ്മുടെ പല്ലുകളും അതിൻ്റെ മോണയും ഒക്കെ ഒരു ഏജിങ് പ്രോസസ്സിൽ പെടുന്നതുകൊണ്ട് യങ് ഏജ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ടൈം അപ്പം ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ പല ടൈപ്പുണ്ട് ഇപ്പം യങ് ഏജിൽ ചെയ്യാവുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ മാത്രമല്ല മുഖത്തിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താടിയല്ലിൻ്റെ വൈകല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെട്രോഗ്നാത്തിക് ജോസ് അതിൻ്റെ വരെ നമുക്ക് ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേസിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മിൽക്ക് ടീത്ത് പോയിട്ട് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് വരുന്ന ഒരു ഏജ് ഉണ്ടല്ലോ ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് അതെ 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 അപ്പം ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്നത് ഈ ബ്രേസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലേൽ സ്ഥ
ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫങ്ഷ ഫങ്ഷൻ തന്നെ മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ താടിയല്ലിൻ്റെ ഒരു നീളക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ട താടിയല്ലോ ഇതെല്ലാം മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ആകൃതിയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഊരിയെടുക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് താടിയല്ലിൻ്റെ വളർച്ച ഇപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെട്രോഗ്നാത്തിക് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തിനൊരു ഷേ ഒരു താടിയലിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ താടിയലിൻ്റെ വളർച്ചയെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചികിത്സയുടെ വി ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യങ് ഏജിൽ നമ്മുടെ മുഖവും ശരീരവും എല്ലാം വളരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ താടിയലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോസിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പം ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു കുറച്ച് ദൈർഘ്യമുണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ബട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രോഗിക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഡെഫിനറ്റ്ലായിട്ട് വരും പിന്നെ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ യങ് ഏജിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അധികം നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡൽട്ട് ഏജിലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താടിയല്ലിൻ്റെ നീള കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ നീള കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ മോണ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലും മോണയും കൂടെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മുഖത്തിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സയുണ്ട് ഓർത്തോഗ്നാത്തിക് സർജറി അതിനും ഈ പറയുന്ന പോലെ കമ്പീഡൽ ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓർത്തോഗ്നാത്തിക് ചികിത്സ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു മിഥ്യയാണ് എപ്പോഴും ഡെൻ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നാണ് പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഒരു ധാരണ പക്ഷേ അത് അത് ശരിയാണ് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ അത് ശരിയാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക പോലുള്ള വളരെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആ സമയത്ത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രേസസും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പികളും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിലിപ്പം അത് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ചികിത്സാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ ചാർജ് പണ്ടത്തേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു കോംപ്രമൈസും വന്നിട്ടില്ല ചികിത്സ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലക്കുറവ് കൊണ്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറേ കൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു നീണ്ട കാല ചികിത്സയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏതാനും വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചികിത്സകളുണ്ട് മാസങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചികിത്സകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു രോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് പോലും ഈ ചികിത്സയുടെ ചിലവ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു രോഗിയും ഒരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കഷനിലെത്തിയിട്ട് ഈ ചാർജ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മിക്ക ചികിത്സയിലും ചെയ്യുന്നത് ും <laughs> 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 ചോദ്യങ്ങൾ 
ടീത്ത് റിലേറ്റഡ് ക്യൂറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റ് ആണ് ബ്ലൂ ബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററുടെ ബ്ലൂ ബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററുടെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫ്രീ ചെക്കപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രീ കൺസൾട്ടൻസി നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രീ ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി പി ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ഫ്രീ ചെക്കപ്പ് ആണ് ബ്ലൂ ബെല്ലിൽ നടക്കുന്നത് ഫ്രം നയൻ തേർട്ടി എ എം ടു എയ്റ്റ് പി എം സോ നിങ്ങൾക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ഈവൻ ഫ്രീ കൺസൾട്ടേഷനും ഉണ്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടർ വി ഹാവ് എ കോളർ വിത്ത് എസ് നോക്ക് നോക്ക് ആരാണ് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് വെൽക്കം ടു യുവർ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നവീൻ തോമസ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ പേര് പറയും ആരാണ് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ോ താടിയലിന്റെ വളർച്ച കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചില സാഹചര്യത്തില് ഈ മോത്തിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ട കേസുകളിൽ പെടുന്ന ഒരു കേസാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഈ താടിയലിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വളരുന്ന പ്രായം വരെ ഈ താടിയലും അതേപോലെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വളർച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ പോലുള്ള ഒരു ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ താടിയലിൻ്റെ വളർച്ച കൂടുതലുള്ള കേസുകൾ ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് വളർച്ച കുറഞ്ഞ കേസുകളുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വളർച്ച പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ താടിയലിനെ പ്രൊമോട്ട് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ താടിയലിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താലും ഈ പറയുന്ന ഗ്രോത്ത് വീണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് ഫലവത്താകത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് പ്രായപൂർത്തി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പല്ലേൽ കമ്പി ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ മുഖത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ താടിയലിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയയും കൂടെ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് കേസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചികിത്സ തന്നെ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ വളർച്ച നിൽക്കുന്നതിന് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് റിലാപ്സ് ചെയ്യും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ റിലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എത്ര നാൾ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സക്സസ് എന്താ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മുഖത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും താടിയലിൻ്റെ വളർച്ചയും എല്ലാം അതിനകത്ത് കണക്റ്റഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഈ ഏജിലിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്ത ചെയ്താലും പിന്നെയും നമ്മൾ മുഖവും നമ്മുടെ ശരീരവും വളരുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും താടിയൽ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിലാപ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നീണ്ട ചികിത്സയാണ് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ എടുക്കണം അപ്പം അത് തന്നെ വീണ്ടും റിലാപ്സായി പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും അത് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് വർഷം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇത് ഒരു വൺ ടൈമായിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ സജഷൻ പിന്നെ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് കൺഫേംഡായിട്ട് മുഖത്തിൻ്റെ എക്സ്റേയും പല്ലിൻ്റെ അളവും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഡയഗ്നോസിസ് വരുന്നത് അപ്പം അത് അതും കൂടെ നോക്കണം ഇപ്പം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കണ്ട ഡോക്ടർ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിനകത്തൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗുഡ് സ്മൈൽ അത് അത് പോരാ അത് കൂടാതെ വേറെ പല ആസ്പെക്ട്സും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിര തെറ്റിയിരിക്കുന്ന പല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലറായിട്ടുള്ള പല്ലുകൾ ഈവൻ ക്ലീനിങ്ങിനെ വരെ ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കയറിയിരുന്ന് ഫുഡ് ഇമ്പാക്ഷൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പല മോണരോഗം എന്നുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രഷിന് എത്താൻ പറ്റാത്ത ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഈ നിര തെറ്റിയ പല്ലുകൾ നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഹലോ 
മൂന്ന് എത്ര വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് പത്ത് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം മോന്റെ ദന്തനിരയില് പാൽപ്പല് ഉണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ദന്തനിരയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണമായിട്ട് ഈ കുറച്ച് പല്ലുകളൊക്കെ മിൽക്ക് ടൂത്ത് ആയിരിക്കും കുറേതൊക്കെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന പെർമനൻറ്റ് ടൂത്താണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ക്ലിയറായിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഫുൾ ദന്തനിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് എല്ലാ പല്ലുകളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ഈസ് ഇറ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് ടു വൺ ഓ ടു ടീത്താണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പല്ലിൻ്റെ നിറവ്യത്യാസം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ കൊച്ചിലെ ഹെവി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്തെങ്കിലും ഫീവറോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഈ പല്ലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂത്ത് അതിൻ്റെ ഫോമേറ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡ്ര ഡ്രഗ്സ് വേറെ രോഗ സംബന്ധമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനി അല്ലെങ്കിൽ സം ഫീവർ ഹൈ ഫീവർ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതൊക്കെ ഹൈ ഡ്രഗ് ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റായിട്ട് ഈ പല്ലിൻ്റെ കളറിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ അംശം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ പല്ലിൻ്റെ കളറിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് ഈ ഫുൾ ദന്തനിര വരുമ്പോഴേ ഇതിനകത്ത് എത്ര പല്ലുകൾ എഫക്റ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അതനുസരിച്ച് ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് പല്ലുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പല്ലും കൂടെ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അത് ഈ ദന്ത ക്രമീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല അത് പക്ഷേ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ ആ കളറ് പോയ ഭാഗത്ത് ലാമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ പല്ലിൻ്റെ കളറ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ പല്ല് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുളച്ചു വന്നെങ്കിലേ ഈ പറയുന്ന ആ ചികിത്സ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചില പല്ലുകൾ പാതി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാതി മുളച്ചു വന്ന പല്ലുകളായതിനാൽ ഇപ്പോൾ അത് അതിനകത്തോട്ട് കൂടുതൽ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഉചിതമല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്ലീനിങ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പല്ല് വൈറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞത്തക്ക അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നല്ല ഓറൽ ഹൈജീൻ അപ്പൊ ഡോക്ടറോട് അത് ആ ബ്രഷിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ആ ബ്രഷിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടും ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അപ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞതിൽ കൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ബ്രഷിംഗ് ടെക്നിക്കും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു കളർ പിന്നെയും ഈ ഫുഡിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഏതാണ് ഇല്ല 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 ഇപ്പം അതൊന്നും ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഒന്നും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒരു ടീ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ചില ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെറിയ തോതിൽ സ്റ്റെയിനിങ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ടീ ആണ് എല്ലാവരും ടീ കോഫിയാണ് ഒരു വലിയ സ്റ്റെയിനിങ് ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അത് ഒരു ഇപ്പോഴേ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ കൊച്ചിലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് വരും അപ്പം ഇപ്പം ഈ പല്ല് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദന്ത ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണുക അപ്പോൾ ആ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ പ ദന്ത ക്രമീകരണ 
ചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റിൻ്റെ റെഫറി അപ്പോൾ ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റ് അത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ എക്സറേയും പല്ലിൻ്റെ അളവും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ദന്തനിര ഇപ്പോൾ ചികിത്സ ചെയ്യണോ അതോ ഫുൾ സെറ്റ് ദന്തനിര വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ നിർണ്ണയിക്കും ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മോ ഈ ദന്തനിര തെറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മോണയും പൊങ്ങി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പത്ത് വയസ്സിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല്ലുകളുടെയും മോണയുടെയും കറക്ഷന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഊരിയെടുക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ദന്തനിര തെറ്റുന്നതിന് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ടറിനെ പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് എന്നാണ് അപ്പം അപ്പം ആ ആ ചികിത്സാ രീതി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊച്ചിലെ നമ്മൾ പാരൻസ് സ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും മിൽ ടീത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പുതിയ പെർമനന്റ് ടൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു കോൺഷ്യസ് ബിക്കോസ് സ്മൈൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതെ അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് ഫുഡ് ഇമ്പാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇൻ ഓറൽ ഹൈജീൻ മെയിൻ്റനൻസ് അതൊരു ആസ്പെക്ട് പിന്നെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ നിര തെറ്റിയ പല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോർഡേഡായിട്ടുള്ള പല്ലുകൾ ഈ അതിൽ ആ താടിയലിന് നമുക്കൊരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് അപ്പം ഈ ജോയിൻ്റ് ആക്ച്വലി അതിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നമുക്കിപ്പോൾ അതിന് ഒരു നിര തെറ്റിയ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി കടിക്കുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി അതതിൻ്റെ നോർമൽ അല്ലാത്തതിനാൽ ആ സ്ട്രെയിൻ എല്ലാം നമ്മുടെ താടിയലിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിൻറ്റ് അപ്പം ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നീണ്ട കാലത്തിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കാവുന്നതല്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന നിര തെറ്റിയിരിക്കുന്ന പല്ലുകൾ കാരണം ചിലപ്പോൾ മുഖത്തിന് ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടൊരു ഷേപ്പിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാം അതിന് പറയുന്നത് ഫേഷ്യൽ അസമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റും ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഒരു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സിമെട്രി ചിലപ്പോൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സിമെട്രി പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ലോങ് ടേം എഫക്ട്സ് ആണ് എപ്പോഴും ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ലോങ് ടേം എഫക്ട്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മാതിരി ഒരു അപകർഷാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്നത്തെ ജോ ജോലി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഗുഡ് സ്മൈൽ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ലുക്കൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് സ്മൈൽ വേണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിങ് മെഷറായിട്ട് ഒരു ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായും എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഡോക്ടർ നവീൻ തോമസ് ആണ് എൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പല പല പരസ്യങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇതാണെന്ന് നല്ല പറയാം പക്ഷേ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ പുറകിൽ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില കളറുണ്ട് അതിൽ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ അത് പക്ര ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു അതൊരു തെറ്റായ രീതിയാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു പേസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിന് അബ്രസീവ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അബ്രസീവിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഓരോ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജെ ജെല്ല് പോലുള്ള പേസ്റ്റുകളിൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അബ്രഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പല്ലുകൾ തേയ്മാനം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും എപ്പോഴും ഈ പഠനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലിങ്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പല പ്രോമിനൻറ്റ് കമ്പനികളും അവരുടെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടതായിട്ടേ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്
പക്ഷേ പൊതുവെ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തക്ക ഒരു 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 വ്യൂ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല പൊതുവെ ബ്രഷിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ബ്രഷിങ് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് ബ്രഷിങ് ടെക്നിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പല്ലിൽ അബ്രഷൻ വരുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം മോണ ഒരുപാട് ഇറങ്ങിപ്പോകും അതില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പഠനപരമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ക്ലിയർ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഡെ ഡെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻറ്റൽ അസോസിയേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേസ്റ്റുകളുണ്ട് അതൊന്ന് കോൾഗേറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മച്ച് ബെറ്റർ ആണെന്ന് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബിക്കോസ് അത് ഡെൻറ്റൽ അസോസിയേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രമീകരണമായിട്ട് കറക്റ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എന്നാലും ഇതിനകത്തൊരു ഈ പറയുന്ന മാതിരി ഒരു ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അത്യാവശ്യമാണ് ബട്ട് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഡെൻറ്റൽ അസോസിയേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേസ്റ്റുകൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലതാണെന്ന് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നവീൻ തോമസ് ആണ് എൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമായി ചെയ്യുന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ നവീൻ തോമസ് ഓർത്തോ ഡാൻസസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ ബ്ലൂ ബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പം ഫ്രീ കൺസൾട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബി പി ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് യൂറിക് ആസിഡ് റെഫ്രീ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ക്യാമ്പ് ഇസ് ഫ്രോം നയൻ തേർട്ടി എ എം ടു എയ്റ്റ് പി എം ബ്ലൂ ബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഇസ് നിയർ കരാമ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അലത്താർ സെൻറ്ററിലാണ് ബ്ലൂ ബെൽ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോവുക ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ചെക്കപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രീ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്തായാലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ നവീൻ തോമസിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിളിക്കാവുന്നതാണ് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീയിലേക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ